Baba yetu wa mbinguni Mungu Mwenyezi Tunazo shukrani nyingi sana mbele zako asubuhi ya leo kutuhifadhi kuwa hai kwa ajili ya ujumbe wako kwa ajili ya siku hii hatuko hapa kuongeza idadi ya wanadamu duniani bali tuko hapa kutimiza makusudi ya Mungu baba jinsi ulivyo mwingi wa rehema kwetu Una, jinsi unavyotupenda na kutujali uliona katika muda wakati jinsi mwishoni udanganyifu utakuwa mwingi ndipo katuhifadhi nyuma ya nabii Branham tunakushukuru kwa ajili ya mjumbe huyu aliyetukuka duniani ujumbe wake umenea kila kona ya dunia kwa aina za wanadamu wote walioko duniani wanadamu wa kawaida na bilikimo weusi wekundu wanjano wa kila namna sampli zote za wanadamu umeeneza ujumbe wa saa ujumbe wa prana mdoloe nea kuliko miamsho mingine yote iliyowahi kuweko duniani tunakushukuru kwa jambo hilo ulolitimiza katika matayo 24 uliposema hata habari njema itakapotangazwa duniani kote ndipo ule mwisho utakapokuja na habari njema sasa imeenezwa duniani kote kwa kuwa tumeziona tena zamani za kimitume zikirudia tena katika siku za Branham tumeona mtu aliyekutana na bwana Yesu ana kwa ana na akaendeleza huduma ya bwana Yesu kamilifu kabisa baba sayansi imethibitisha hata hatujui tu tuongee lugha gani lakini tuna hakika na jambo tunaloendelea nalo kwamba limethibitishwa kinaganaga Mungu tunaomba ubariki wa minio wasaidie watoke kwenye uzembe walionao mara nyingi shetani anafanya walipuuze neno nasi tunampinga adui huyo shetani kwa jina la Yesu Kristo shetani umeshindwa hawa ni watu wa Mungu hawa ni bibi harusi wa Yesu Kristo wameitwa wametoka na wameshikilia ujumbe na wanaingia ndani ya ujumbe kwa ajili ya mnyakuo shetani huna nafasi kuwahusu huna nafasi kabisa kuwasumbua ulishashindwa zamani na unashindwa sasa na siku zote umeshindwa kwa kuwa ono la Mungu ni kamilifu lilishatangulia kuwaona watu hawa wakiwa mbele za Mwenyezi Mungu wameshika miti ya mitende ya mateo ya mitende wakipunga mbele za utukufu mbele za Bwana na mbele za uwepo wake kwa kuwa Mungu uliwaona watu hawa kanisa la Mungu aliye hai hata ukamwonyesha Branham kuonekana kimbele kwa bibi harusi akaona bibi harusi wa kila taifa chini ya mbingu wakipiga hatua sawa sawa na neno paka wawili watatu walipoonekana kuchomoka akawakemea rudi kwenye mstari naomba utujalie uenda ujumbe wa leo ndio ile sauti iliyosema rudi kwenye mstari turudishe kwenye mstari mahali tunapotaka kupiga vibaya hatua jalea tupige hatua sawa sawa na hatua za neno la Mungu Mungu tubariki asubuhi ya leo kwa baraka za ujumbe kuhubiriwa kwa neno la wakati huu zikidhihirisha nguvu na madhirisho ya roho mtakatifu hiyo ndio injiri wa tukiona wenye dhambi wakiokolewa na wagonjwa wakipona na watu wakiinuka katika shida zao na wakibarikiwa wakiendelea kumshukuru na kumshangilia Bwana Mungu jalia tuone maisha yakibadilika shara na maajabu yakiambatana maisha hayo tunakutaraji kwa ibada hii samee dhambi zetu samee kutokuamini kwetu jalia tuamini tuondolee hofu tupe imani jalia kwamba tutadumu kuwa jasiri na hodari katika kukutumikia wewe hatuogopi vitisho vya ibilisi kwa kuwa alishashindwa nasi tu hai milele wala mauti haina nguvu kwetu tumeishinda mauti kwake yeye atupae kushinda Mungu bariki neno la asubuhi ya leo bariki kama ulivyotangulia kubariki ibada iliyotangulia na sasa bariki kuhubiriwa kwa neno paka mwishoni mwa ibada 
utukufu wako ushuke watoto wako wakushangilie warudi nyumbani wakifurahi katika jina la Yesu Kristo tunaomba amen mkiwa mesimama basi tusome ufunuo hiyo moja tisa hadi 13 mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso ya ufalme na subira ya Yesu Kristo nalikuwa katika kisiwa kitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu nalikuwa katika roho siku ya Bwana nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema haya uyaonayo uyaandike katika chuo ukayapeleke kwa hayo makanisa saba Efeso na Asilimina na Pergamo na Thyatira na Sardi na Philadelphia na Laodikia nikageuka nione ile sauti iliyosema nami na nilipogeuka nilio, niliona vinara vinara vya ta saba vya dhahabu na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu lakini lugha nzuri ya Biblia nikaona mtu mfano wa mwana wa Adam amevaa vazi lofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini twende sura ya nne. baada ya hayo Naliona na tazama mlango ukafunguka mbinguni. Na sauti ile ya kwanza nilioisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikasema panda hata huku. Nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Na mara nalikuwa katika roho Natazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni na mmoja sio watatu mmoja ameketi juu ya kile kiti cha enzi na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi ukionekana mithili ya zumaridi funuo kumi saba Isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii tuombe tena Mwenyezi Mungu neno lako limesomwa hivyo tu ndivyo msomaji yote awezavyo kusoma baada ya hapo hakuna kile mwanadamu awezacho kufanya neno pekee la tosha ndipo wewe huja kwa njia uvuvio wa roho mtakatifu na kuchukua kinyago moja wapo kati yetu na kuvumisha hiyo neno lako mioyoni mwao na ndipo roho anashuka na kuwajaza fanya hivyo asubuhi ya leo ukalivumishe mioyoni mwetu ukalisisitize mioyoni mwetu ukaliweke kabisa katika kukilindi cha mioyo yetu na asipate kuona picha na sura kamili ya kile ulikusudia kwa maandiko haya kwa jina la Yesu Kristo tunaomba amen mwaweza kuketi asubuhi ya leo nitakuwa na kichwa cha somo ambapo tumekieleza mara nyingi sana hapa na tutaendelea kukieleza e, au kueleza somo hilo e, au, au jumbe huu nikageuka nione ile sauti iliyosema nami Jina la Bwana barikiwe sana. Hicho ndicho kitakuwa kichwa cha somo letu asubuhi leo. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami. Jina la Bwana nalibarikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu aliyetutumia nabii na kutuletea mtindo wa masomo namna hii. Amen. Mungu hujua wakati ulivyo na watu wakati huo na tabaduni za wakati huo ndipo huo anamleta mjumbe analingana na wakati huo 
anakuwa na tabia zinazoweza kuendana wakati huo kuwashawishi na kuwakamata watu wakati huo kulingana hali hizo ndipo anakuja muundo wake alivyo ongea yake zungumza na yake huwa inavuta tu watu wa kipindi hicho kwa kuwa Mungu anakuwa ameshawajua kabla ya kuwekwa misingi ya dunia na amejua watavutwa kwa kitu gani ndio sisi hawa hapa fungu la wanadamu miongoni mwa wanadamu tumechomoka tukavutwa na ujumbe wa saa kama smaku inavuvuta asili ya chuma pekee kuna aina ya vyuma vingi na madini mengi lakini asili ya chuma halisi ndio hunaswa na chuma pekee Hajalishi mechanganywa kwenye mchanga, hajalishi mechanganywa na takataka, ni aina ya chuma pekee ndio inahusiana na smaku na ina asili ya usmaku nayo na inanaswa sana na smaku. Amina, hatungejaribu kukutikisa hivi haitoki na haijui kwa nini imenasa. Hata yenyewe haijui kwa nini imenasa. Amina lakini ndio ina kama ingekuwa na form kama wanadamu ingeambiwa una asili ya chuma unahusiana na smaku na ikikaa sana kwenye smaku na inakuwa smaku Amina na inakuwa smaku ikitoka hapo inanasa vingine inanasa vingine kama baba yao smaku mkuu anavonasa Shara hizi zitafuatana nanyi kwa jina langu mtatoa pepo mtaweka mikono ya ugonjwa atapata afya hata mkinywa vitu vya kuofisha vita wadhuru amina akasa kazi nizifanyazo nanyi mtazitenda na kubwa kuliko hizi mtazifanya Mungu unawabariki sana tunapaswa kufanana na Yesu kwa kila hali ongea yake tembea yake zungumza yake maisha yake kila kitu tufanane naye Mungu wabariki sana. Naanza ujumbe wangu kwa kunukuu ujumbe wa Ono la Patmo. Ono la Patmo aya 82. Ni kwenye ujumbe wa nyakati saba za kanisa ukiwa nao unaweza kupata hiyo sehemu inayosema Ono la Patmo. Aya 82. Yohana alikuwa nabii. Tunajua hilo. Yaani hata kama tuko hatujui nabii amesema tunajua hilo. Hazungumzi na wewe mwanadamu mwili. Anazungumza na wewe kama nafsi iliyochaguliwa na Mungu. Yohana alikuwa nabii, tunajua hilo. Semeni amina. Na kwa hiyo walikuwa wakiuliza maswali haya, kwa hiyo Mungu aliifanya tu himaya ya Kirumi kumchukua na kumweka huko nje kisiwani, ndipo kasema, sasa hima Yohana, ninataka kukuonyesha jambo fulani litakalotukia mtume wa mwisho hakukuweko na mwingine wa kuyaandika ila Yohana kwa hiyo wakamweka huko nje kwenye kisiwa cha Patmo kutoka mwaka wa 95 AD hadi 96 AD naye akaliandika na kusema yo mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira Yesu Kristo nalikuwa katika kisiwa kitwa cha Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu nalikuwa katika roho siku ya Bwana nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema haya uyaonayo yaandike katika chuo ukayapeleke kwa hayo makanisa saba Efeso na Slimina na Pelegamu na Thyatira na Sardi na Philadelphia na Raodekia. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami. Na nilipogeuka niliona vinara vya taa saba vya dhahabu na katikati ya vile vinara na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwana wa Adam amevaa mava, amevaa vazi lofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Basi akaambia msara 19 basi uyaandike mambo haya uliyoyaona nayo yaliyopo na yale atakao kuwa baada ya haya tunaona hapa Yohana hakuwa katika mwili A, bali alikuwa katika roho siku ya Bwana aliingia katika roho akaenda kuifikia siku ya Bwana amina na siku ya Bwana ni ujio wa Yesu Kristo na Yesu aliwaambia wapo watu hapa hapa hawatalala mauti paka watakapomwona mwana wa Adam akija katika siku yake na hapa Yohana ndiye anatimiza hiyo 
Yeye ndiye hakuona mauti na Yesu alisema ha, hapa wapo watu watako ambao hawataona mauti kabisa na Yohana hakuona mauti kabisa paka alipoingia katika roho akafikia siku ya Bwana. Amina. Mampenda. Amen. Bali alikuwa katika roho siku ya Bwana akasikia sauti kuu nyuma yake kama sauti ya baragumu. Huyu Bwana Yesu amekuwa na Yohana miaka mitatu duniani katika huduma yake. Yohana alimjua fika. Lakini alipoingia katika roho akafikia siku ya Yesu akakuta hayuko vile alivyomzoea. Sio yule wa kuegemea kifuani. Ukisoma mbele 17:1:17 anasema nikaanguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Alikuwa amedhihirisha siku yake jinsi ilivyo. Yesu akafikia siku ambapo siku ya Bwana kwa lugha nyingine anaingia rohoni. Amina. Akaingia kwenye ulimwengu wa Yesu Kristo, akakutana naye ana kwa ana. Na Bwana anasema vitabu vyote vya Biblia, Amina. Watu wameandika, lakini kitabu cha ufunuo Yesu ameandika. Jina la Bwana barikiwe sana. Yeye ameandika yeye mwenyewe kupitia mkono wa Yohana lakini aliyeandika ni Yesu Kristo. Amen. Na akatuma ufuno huo kwa mkono wa malaika. Kwa mkono wa William Marion Branham. Ili awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwapo. Na ujumbe huu ni Mungu ni Yesu akijifunua na ufuno huo unakuja kwa Branham na Branham anawaletea watoto wa Mungu. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Hivi ndivyo Mungu anavyofanya. Na wakati huo akasema heri asomae na wao wasikiao maneno, maneno ya unabii wa kitabu hiki. Maneno. Lete jumbe, nipe jumbe hapo. Amina. Amen. Heri, manako wamebarikiwa. Heri asomae na wao wasikiao maneno ya unabii wa kitabu hiki. Haya ni maneno ya unabii wa kitabu hiki. Wamebarikiwa watu hao. Wao wanasoma, wamebarikiwa. Wao wanasikia, wamebarikiwa. Amen. Kwa maana wakati u karibu, wakati haukuwa karibu kipindi cha maono ya Yohana, bali wakati kwa karibu, wakati jambo hilo linatendeka kwa wahusika, wakati utakuwa karibu. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Amen. Ufunuo mlango wa 4 sehemu ya kwanza ya 146 kulikuweko na sauti ambayo ilimwita lo sauti hiyo lo siwezi kuiondokea hiyo ile sauti ya yule ya, ya yule nyuma yake ndipo akaangalia huko na huko pale na akaonyesha nyakati zote za kanisa nilipogeuka nione sauti naliona vinara saba vya dhahabu kwa hiyo ibida mpitishe kwenye nyakati saba za kanisa. Amen. Na nilikuwa katika rosiki ya Bwana nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu. Sio baragumu, ni kama. Ni kama sauti ya baragumu. Amina. Na baragumu wao inaita watu waende karamuni. Amina. Kwa inaita kama sauti ya baragumu. Hiyo ni kuonyesha ni mwito wa kuja karamuni. Tumekuja kwenye karamu ujumbe wa saa. Na tukitoka hapa tunaenda kwenye karamu mbinguni. Amen. Nikasikia sauti kuu ujumbe huu ni sauti kuu. Ni sauti kuu kuliko sauti zote zilizowahi kuwepo duniani. Ni sauti kuu zaidi ya sauti iliyokuwa kwa Nuhu. Ni sauti kuu zaidi ya sauti iliyokuwa kwa Musa. Ni sauti kuu kwa manabii wote. Ni sauti kuu. Amen. Kama sauti ya baragumu. Hii ni sauti kubwa. Ndio maana ukifungua popote. Ukisoma Biblia unaona ujumbe wa saa. Hatukaangalia ule mkanda wa Yesu naoigiza inaeleza ujumbe huu. Ni sauti kubwa. 
na sauti kubwa ua inafanya sauti zingine zote zififie sauti za madhehebu zimefifia sauti za katoriki zimefifia sauti za moravian zimefifia hii ni sauti kuu ni pekee ndio inasikika ni sauti kuu kwa maaminio kwa siamini si chochote lakini kwa maaminio ni sauti kubwa ni ujumbe ukisoma biblia popote ni ujumbe leo ndipo jumbo unaonekana ulivyo wazi popote ukisoma unaona ujumbe amina mnampenda bwana Yesu Kristo Amen. Nakasikia sauti kuu kama sauti ya baragumu ikinena nyuma yake sio mbele yake. Ili nena nyuma yake. Ili lazim kugeuka. Nikageuka nione sauti. Alivogeuka akapitishwa kwenye nyakati saba za kanisa. Lakini lengo ni kuiona sauti. Hiyo inamaanisha sauti ni mtu. Aligeuka ione sauti ndipo alipogeuka ikampitisha kwenye nyakati saba za kanisa ilipomaliza ilipomaliza akasikia ikisema manake iliondoka hiyo sauti duniani ilipomaliza nyakati saba za kanisa ikaenda mbinguni ikamfungulia mlango wa mbinguni alafu ikamwita akasema sauti ile niosikia mwanzo ikinena nami kwa sauti ya baraka kama sauti ya baragumu Nalisikia ikinita mbinguni ikisema panda hata huku juu. <laughs> Kwa lugha nyingine tumemaliza nyakati saba za kanisa. Sasa tunaenda mbinguni. Panda hata huku juu. Nami nikuonyeshe mambo. Haleluya. Amen. Kama umepata majariwa kuisikia sauti hapa duniani umekeuka na ukapitishwa kwenye nyakati saba mwishoni mwa nyakati hizi utasikia sauti hiyo tena itakuita juu panda hata huku juu manake ni mnyakoo moja siku hizi mnyakoo unakuja hii sauti ujumbe utakuita tena Itakwambia panda hata huku juu. Na lengo lake lilikuwa ione ile sauti. Kwa hiyo anapanda juu ile aione ile sauti. Maana iliponena ligeuka ione, akaona tu inatembea kwenye nyakati saba za kanisa. Ni sauti kupitia wajumbe saba. Lakini yenyewe ni mtu. Na ndipo ikasema panda huku. Kwa lugha nyingine mimi naishi mbinguni. Huko alikuwa anakuonyesha duniani wawakilishi wangu napitia tu sauti lakini mimi 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 njoo unione panda huku juu amen amen mampenda mko tayari amen narudia hiyo kuinuku ufunuo mlango wa 4 sehemu ya kwanza 146 kulikuwa kuna sauti ambayo ilimwita lo sauti hiyo lo siwezi kuiondokea hiyo ile sauti ya yule nyuma yake ndipo akaangalia huku na huku pale naye akamonyesha nyakati zote za kanisa maana alikuwa amesimama katikati ya nyakati za kanisa vile vinara vya taa saba vya dhahabu ndipo akasikia sauti hiyo baada ya nyakati saba za kanisa kumalizika hiyo sauti ikaondoka duniani na nukuu hiyo sauti ikaondoka duniani ikapaa juu alipofika utukufuni alimsikia akisema panda hata huku juu nitakuonyesha yatakao tukia tangu sasa na kuendelea na bana anasema lo jamani Sikiliza sauti hiyo na bana sema hebu tuzungumzie tuzungumze juu ya sauti hiyo kwa dakika moja Hebu tuzungumze juu ya sauti hiyo kwa dakika moja Ninayo maandiko yaliyoandikwa hapa Ninyi ambao mnaliandika katika tasoreke wa kwanza 4:16 na 17 ile sauti sauti hiyo ilikuwa ni sauti ya Kristo hiyo ni kweli sauti ya Kristo Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni kama alishuka itahitaji apae 
na hakuna atakayepaa ila yeye aliyeshuka bwana mwenyewe ameshuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu anashuka na vitu vitatu kwenda mbinguni kizazi hiki kwa mnyakuo ni process ni mchakato ni hatua hatua huwezi kaondoka ghafla kama hukuandaliwa yabidi uandaliwe kwanza na nikwambie nikutangazie jamaa ambao bibili sema haya maneno ni kweli na ni amina ni kwamba kuna karamu mbinguni kuna sherehe mbinguni kula kuna kula na kunywa mbinguni imeandaliwa na Mungu mwenyezi hivi hiyo sherehe iliyoandaliwa na Mungu unawezaje kuikosa ha. Mungu ameandaa sherehe na aliwaambia mitume sitakunywa nanyi mzao wa mzabibu paka nitakapokunywa nanyi kwenye kwenye utukufuni kwa baba kule mbinguni nitakuja ninywe pamoja na nyie. Kwa leo hivi nakutangazia karamu imeandaliwa. Vinono vimeandaliwa. Amen. Nanyi mnaalikwa. Ninyi ndio waalikwa wa hiyo karamu. Sio mwingine. Na yeye ndiye anayealika. Na yeye ndiye anatoa kadi za mwaliko. Na namaana sema yeye ana kadi za mwaliko. Amen. Sherehe za mashariki ilikuwa mtakiwa na karamu au ana harusi bwana harusi ilibidi aandae karamu na akishaandaa karamu ilibidi aandae mavazi ya idadi ya wala atakao waalika yaliandaliwa mavazi yeye ndiye aliyeandaa mavazi ya waalikwa na akayashona amina ya aina hii moja Uwe mnene, uwe mwembamba, utavaa. Uwe tajiri, uwe maskini, utavaa. Aina hii. Na ilibidi apeleke mwaliko. Na alikuwa na mtu aliyemtuma kupeleka mwaliko. Na leo Bwana ana mtu aliyemtuma kupeleka mwaliko. William Marion Branham ndiye anayetoa mwaliko. Apotoa mwaliko wale watu walipewa kadi za mwaliko na bana amesema hivyo kwenye ujumbe kama unasoma asa na ilibidi waje tarehe ile iliyoandikwa kwenye mwaliko na kwenye kadi kulikuwa na jina la mtu mwenye sherehe aliyewaalika yule mjumba alikuwa mtumwa tu lakini mwalikaji ni mwenye sherehe amen brana mwajasema habari zake amesema habari za yeye aliyemtuma basi Ilibidi uje kupitia mlango. Usipitie dirisha. Usipitie uchochoro mwingine wote. Ilikuwa upitie mlangoni. Mlangoni paliandaliwa mtu maalum wa kukuosha miguu na kubadilisha sandals na kupaka mafuta na kukuvisha joho. Ndipo ungekuja huko na malapulapu yako na huko ovyo ovyo na maisha yamekuchapa haijarishi. Madam una kadi ya mwaliko. Ilibidi adai aone kadi mlangoni. Nahitaji ka... kwa usiona sherehe za duniani wanafanya hivyo. Ni kivuri. Ukiona jambo linatendeka duniani, linasimulia kitu cha kiroho. Mwaliko, ilibidi mkabizi mwaliko akaona ni yenyewe. Hii message itabidi jitambulishe nayo. Amina, anaona ni yenyewe. Ndipa na kutu, ndipa na kuhudumia kwa kuusafisha na kuweka sandals na kadhalika ndipa na kuvisha joho ndipo unaingia kwenye ule ukumbi ulio pambwa vizuri ukisubiri utaratibu unaoendelea amen ndipa na kuja hapa tajiri amepiga suti ya milioni mbili naye anakuja hapa anaonyesha mwaliko na inathibitika ni mwaliko halali naye anahudumiwa ana, ana na kupewa sandals na anavishwa joho la aina ile inalovishwa maskini wakiingia mle wote ni sawa jina la bwana barikiwe sana hakuna maskini wala tajiri kwenye sherehe 
huyu mwenye sherehe alitaka wageni wake wajisikie vizuri kwa sababu wote wako sawa mbele zake hakuna aliye juu kuliko mwingine wala hakuna mkubwa mimi mdogo wewe kwenye huu ufalme sote tuko sawa tuna vazi la aina hii moja na asubuhi ya leo nakuambia vazi hilo si lingine ni roho mtakatifu hilo ndio vazi la Mungu nataka ulipokea asubuhi ya leo hilo vazi haleluya amina hilo vazi linavaliwa leo leo napaswa uwe nalo Amen. Amina. Mnampenda? Mnakumbuka jinsi alivyomkuta mtu mmoja hana vazi. Na jinsi alivyosema rafiki uliingilia wapi? Maana ungepita mlangoni. Ilingebidi ukutane na vazi. Na nabaka saa mlango mnaojua mlango ni nini? Ni ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Ni matayo 28 29 Asa ndio lango la kuingilia. Na, ma, na zamani hizo lango la kuingilia likuwa mashariki na ujumbe huu umeanza mashariki na ameanza na matayo matayo simba haleluya lango la kuingilia liko mashariki na bwana anapotokea anatokea mashariki ndio lango la kuingilia na unapaswa ingilie hiyo matayo 28 amina ubatizo katika jina bwana Yesu Kristo amen mnampenda Amen. Kwa hiyo watu hawawezi kuingia kwa mlango ndio maana ni shida leo. Na alipokuwa ameweka mlango aliweka kufuri. Akasema Petro nakupa funguo za kufungua huo mlango ili wageni wangu wanapokuja waingie kwa mlango huo. Na akapewa funguo. Kwa hiyo Mathayo 28 ni mlango. Funguo zake matendo mbili 38. Haleluya. Hizo ndio funguo za kuingiza kwenye Mathayo 28. Ukiingiza ndio unafungua ndio watu wanajazwa roho mtakatifu. Ndio njia ya kupokea vazi. Lazima uingie kwa mlango, mlango sahihi. <tos> ya moja bana tisa pia sauti ile iliyomwita Yohana kapan, kupanda juu ndio sauti ile iliyomwita Lazaro aliyekufa kutoka kaburini sauti ile ile ya malaika mkuu Yesu ndiye ile sauti ya malaika mkuu sauti ya malaika mkuu mnaona lo sauti hiyo ya parapanda ya Kristo ilimwita Yohana pande juu sauti hiyo hiyo ilimwita Lazaro Hivi mnaona mna, mna, mna kwenye kabula Lazaro yeye alinena kwa sauti kuu Alipaza sauti Umeshaona Hakusema tu Lazaro njoo huku Lazaro njoo huku Ilimwita kutoka kwa wafu Jina la Bwana libarikiwe sana Anasema nalikuwa katika roho siku ya Bwana nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu amina ikimwambia haya uyaonayo uyaandike katika chuo ukayapeleke kwa hayo makanisa saba akaanza kanisa la kwanza Efeso mina pregamo paka la mwisho raudekia na akageuka aione ile sauti tunapaswa tugeuke wengi wetu tunakuja kwenye ujumbe hatujageuka Unapaswa ugeuke kabisa. Wengi tungali tunamwelekewa madhehebu. Ndio maana mambo hatuyaoni yakienda vile unapaswa yaende. Lakini tunapaswa tugeuke kabisa. Imekuita kutoka nyuma ya madhehebu. Sauti hii iko nyuma ya kila dhehebu. Iko nyuma ya mambo yote. Inakutaka uyaache madhehebu na ulimwengu na kila kitu uge, uigeukie. Na ubaki una wazo kuihusu tu. Amina. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Na wewe naye kuita leo hii, wewe ni mtu wa mataifa na Mungu anaanza kuonyesha jinsi Mungu alivyoanza kushughulikia mataifa kuanzia kanisa la kwanza kupitia Paulo paka kizazi hiki. Mungu nawabariki sana. Lakini huu wakati wa mwisho ndio Mungu anafunua siri yake yote. Huu ndo wakati ambapo kila kitu kinapaswa kitambulishwe kwamba ni kitu gani 
kwa maana ni wakati wa kufunuliwa kila jambo na muamini wakati wa anapaswa uwe na furaha kuliko waamini wa vizazi vyote kipindi cha Paulo ilikuwa anafahamu kwa sehemu naona kwa sehemu natoa unabii kwa sehemu lakini japo ilio kamili na ilio kamili ni ujumbe wa saa amen hii ni ilio kamili na nitakuonyesha mbele tuko kwenye ilio kamili na ilio kamili kija yote ya kitoto inabatilishwa huu ujumbe sio wa watoto wadogo huu sio wa kunyonya maziwa ya njiri yasiogoshiwa huu ni wakati wa kula chakula kigumu chakula kigumu ambacho watu wazima wamezoezwa kukipata kupambanua mema na mabaya ndio maana ujumbe ni wenye akili huu ujumbe ni wa akili za hali ya juu sio akili za binadamu akili ya Mungu huu ujumbe ni akili ya Mungu unajua vitu vyote hata kama umeamini leo leo utakula chakula kigumu kwa sababu ni wakati wa kula chakula kigumu huu ni wakati wa tai huu si wakati wa simba huu si wakati wa ndama huu si wakati wa uso wa mwanadamu wala akili ya mwanadamu ya seminari huu ni wakati wa tai alukai tai ukimwangalia tai maumbile ya kawaida tu ya tai tai huwa anapata ufunuo kujua mzoga uko wapi Alium, aliumbwa hivyo yuko nguja yuko Zambia yuko Kenya bila mawasiliano ya simu kwa sababu ni, ni, ni mnyama ni ndege kwa kuota ambao ni ufunuo anaruka kutoka kote huko anakutana pamoja kwenye mzoga ulipomzoga ndipo tai wanapokutanika na uchumbe wa saa ndio mzoga na mzoga ambao tai wanakusanyika ni ulio wa saa hiyo hiyo hawakusanyikagi kwa sungura ile kufa wiki mbili zilizopita wala nyate ile kufa mwezi uliopita hatuhitaji ujumbe wa rusa huyo huo, huo ni mnyama aliyeoza tai wanakula pamoja na damu anakula ikiwa hai bado mbichi huo ujumbe ni mbichi huo ujumbe wa brano bado ni mbichi inabidi tu tunakula na damu pamoja na damu amen tai tai hanyonyeshi yeye wahanyonyeshi tai anarushaga mdomo kwa mdomo mtu hatashi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu analisha mdomo kwa mdomo na mdomo wa Mungu ni nabii huu ndio mdomo wa Mungu ujumbe wa saa mdomo wa Mungu huu ni mdomo wa Mungu Mungu anazungumza kupitia mdomo wa Mungu analisha kwa mdomo jina la Bwana barikiwe sana amen tai tai hazai tai anatotoa yeye upasha joto tu kwenye mayai ujumbe huu ni kupasha joto ili kicho cha ndani kijitambulishe kama mna mbegu ama hamna mbegu <laughs> amen ni joto tu ili cha ndani kionyeshe rangi zake kile cha ndani kilikuwepo kabla hajawa yai kilikuwepo amen kilikuwepo daima leo mteule haanzi hapa kwenye ujumbe alikuwepo daima alikuwepo haleluya kwa hila ya dunia ya, ya, ya ulimwengu ikamzonga zonga lakini mle ndani yeye ni tai anachohitaji ni joto tu joto tu na ujumbe wa saa unaleta joto joto ili kumbe cha ndani kijiangue chenyewe sasa nataka niwaambie kwa ruga ya rohoni zaidi kwa sababu ninyi ni watu wazima mnaelewa tunachoongea akasema si watoto wadogo wanaoachishwa maziwa ambao wametolewa maziwani la bali kwa midomo watu wageni tena watu hawa 
maana itakuwa ni amli juu ya amli amli juu ya amli kanuni juu ya kanuni kanuni juu ya kanuni sasa kanuni moja na amri moja ni hii uzaliwe mara ya pili sasa nasema hatuzaliwi mara ya pili mteule hazali wake mara ya pili kwa lugha nyingine mteule hazaliwi alikuwepo hiyo ni kanuni juu ya kanuni kwa usikalili neno usikalili ufunuo wewe liamini na bila sema kuna aina moja tu ya uzima wa milele na hiyo ni Mungu na ili uwe wa Mungu ilipaswa uwepo daima na huo uzima wako daima ulikuwepo Kwa hatuanzii hapa sisi hatuna mwanzo wala mwisho sisi ni sehemu ya Mungu hatufi kama Mungu asivyoweza kufa hatuangamii kama Mungu asivyoweza kuangamia daima tupo na tulikuwepo Amen. Kwa hiyo, hiyo inaitwa kuzaliwa mara ya pili ni wakati neno linakuhuisha, linakufanya ujitambue. Ndio lugha dhahiri ili watu waelewe ikasema kuzaliwa mara ya pili. Lakini azisachi ni kuhuisha kiliop, kilichopo. Na mteule pekee ndiye anayeweza kuhuishwa maana ndani yake mna mbegu. Hakuna njia ya kupata uzima milele. Hata ukijazwa kama una uzima milele, huna. Huna. Wanao waliona uzima ndio wakijazwa uzima unadhihirika. Ndio wanajulikana ni wana na biti za Mungu kwa kuzaliwa na roho wa Mungu, kwa roho wa Mungu kuadhihirisha, lakini wao walikuepo. Hawanzi kanisani, wao daima walikuepo wako tumbo la mama wapo kabla tumboni mwa mama walikuwepo walikuwa wapi kwa manabii kabla manabii walikuwepo walikuwa wapi kwenye nguzo ya moto sisi ni nguzo ya moto amen sisi ni watoto wa nguzo ya moto wakata nasema iwe tulikuwa kwenye viuno vyake wakata nasema haleluya nitashuka nikawakomboe tulikuwepo tukasema unatuweka wapi anasema nawaweka mwishoni tukasema amina tukashangilia tukaimba tukafurahi yo akamwambia ayubu ulikuwa wapi ayubu ulikuwa wapi nyota za Mungu zipokuwa zina zinapiga kelele zinaimba pamoja nyota nyakati saba hao wajumbe wakati wanasema we ulikuwa wapi wewe ayubu asubuhi ya leo ulikuwa wapi <tos> wakati na mpanga branema 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 wako wakati na mpanga na anatoa ujumbe we ulikuwa wapi Sulikuwa pamoja naye, sulikuwa pamoja nami. Ndio maana umekuja. Tuliwekwa mwishoni na mjumbe wetu. Kabla hatujashangilia hivi, tulishawahi kushangilia. Haya ni marudio. Haya ni marudio. Hebu subirini niwaambie jambo. Subirini niwaambie jambo. Mengi huwa yanatendeka kwenye ulimwengu wa roho hata na kutukia hujajui hujawahi kufika mahali mazingira fulani unasema mbona nilishawahi kuyaona alafu unatafuta kiakili wapi hukumbuki mbona haya yamejirudia mbona nilishawahi kuyaona daima ulikuepo wakati Nuhu anahubiri ulikuwa pamoja na Nuhu kihubiri wewe ni mtoto selizazi ndani ya nguzo ya moto nikuulize ma- maumbile ya kawaida maana wewe ni mtu maumbile mawili maumbile ya kawaida na ya kiroho kwani baba yako alipokuwa anacheza mpira wa nguo wewe ulikuwa wapi ulikuwa naye 
anaingia shule na mfuko wa daftari na kiupinde cha matete cha kuhesabia alikuwa acha wapi kwani alikushusha wapi ukabaki na yake enda shuleni sulikuwa pamoja naye ukihangaika kuandika herufi ya a ulikuwa pamoja na baba yako ndo muda ukafika ukamsumbua baba wasa anataka nitoke duniani ikabia tafute ardhi pa kukuoteshea ndipa kamtafuta mama ili apate tuta pa kupandia ili mbegu hiyo iliyo wewe ije ndipo ukadhihirika duniani ndipo baba akakupa mkono ndipo mkaonana lakini ulikuwa naye muda wote amen ndivyo ilivyo kiroho tulikuwa naye akitembea barabara za Galilaya tulikuwa naye akihubiri tulikuwa naye akipanda punda tulikuwa naye tukipanda punda wakishangilia wakishangilia hosana hosana tulikuwa pamoja naye jina la bwana barikiwe sana mpigieni bwana makofi ya shangwe haleluya wewe hapo ulipo sio kingine ila dhihirisho la sifa ya Mungu wewe ni dhihirisho ya sifa ya Mungu popo tunapotembea jua wewe ni sifa ya Mungu wewe ndio mlengo wa ujumbe wa saa bila wewe brana masinge kuja wewe ndio umesababisha Mungu akamtuma brana maana wewe ulikuwa unataka kuokolewa na ulikuwa madhebuni kitafuta wokovu ikabidi Mungu amtume Branham aje kuonyeshe pa kuaminia na pa kuokokea Tulieni sikilizeni kaeni Wewe ulikuwa kama mtoto mdogo anayejaribu kuvaa jacket lakini hajapata mkono Ndipo katika kuhangaika ukaingia Moravian ukaingia Pentecost ukaingia Assemblies unajaribu kupata mkono kwa sababu kuna kitu kinakwambia yabidi uingize mahali fulani na kile hukufanikiwa ukile ulipoingia ulijua bado na ili kushuhudia bado hujapatia ukakalika nuzi za imani ukashika sabato bado ikakwambia hujapatia mkono ndipo akatuma mkono mkuu naitwa nabii akakushika akachukua mkono mdogo wa kwako maisha yako akakulengesha alafu kaingiza ndio huu ujumbe umelizika kabisa <laughs> Amen. Kuna kitu kimesema tayari. Kuna kitu kimesema ni kweli. Ha. Kuna kitu kimeitika. Kwa nini ujumbe ukizungumza inakuhusu? Kwa nini inakutikisa? Afi kinene na sasa alafu hiyo ni kweli. Wewe ni sehemu yako. Wewe ndio hii. Bwana tubariki sana. Mnampenda nikasikia sauti nyuma yangu kama sauti kuu ya baragumu ujumbe wa saa nikwambie ilivyo ingelikuwa kuna kizazi kingine kinakuja na wasisikie haya ungeenda upate neema ya kuingia kizazi kingine ungewanukulia yuko sasa nilisikia sauti kuu nyuma yangu siku za raudekia na sauti hiyo ikanigeuza Niligeuka nikaacha madhehebu nikageukea hiyo sauti na hiyo sauti ilinionyesha nyakati saba za kanisa Nikuulize ni nani nje ya ujumbe huu anayejua nyakati saba za kanisa kwa madhehebu Hata wanajua kuna nyakati Nani anayejua kuna wajumbe saba nje ya ujumbe huu Sasa wewe kwa nusu siamini wewe ni mwaminio nje ya ujumbe huu nana najua uzao wa nyoka Kain alikuwa ni mtoto wa nyoka nje ya ujumbe huu hilo fundisho kwanza kule wanalikemea lakini sisi tunaliamini na kutu, kuna kitu kinaitika huu mama yangu yuko pale alikuwa anasema mbona hilo hata mtoto mdogo anaweza kalielewa 
Anaweza kwani linahitaji maelezo mengi. Mbona hilo hata mtoto mdogo anaweza kalielewa? Kwa nini ni mzao? Alia mzao ikinena tunasema alafu hiyo ni kweli. Kwamba kaini sio Adam inasema hiyo ni kweli. Hata hitaji maelezo mengi, hata mtoto mdogo anaweza kaelewa ya kwamba hawakula tofaa. Hawakula pears. Hawakula koma manga wala ndizi wala epo. Maisha ya ndoa yalienda vibaya. Inajulika ni uzao. Inahusiana na uzazi. Uzao ndio tofauti kaini na habiri. Tofauti yao ni uzao. Lakini ibada waliabudu Mungu yule yule. Madhehebu yanaabudu Mungu yule yule. Wa Moabu waliabudu Mungu yule wa Israeli wanaabudu Mungu yule yule. Na nabii amesema hivyo waliabudu Mungu yule yule. Shida ilikuwa ni uzao. Na anasema Kaini akajenga madhabahu mashariki ya Edeni kama habiri. Madhabahu yanafanana. Mungu anamtaja yule yule. Ila mmoja ni kwa akili, mwingine kwa ufunuo. Ya Mungu inatambuaga Mungu kwa ufunuo. Sio kwa akili. Jinsi gani Yesu ni mwanadamu anamuomba Mungu na jinsi gani ni Mungu? Hata haina maneno ya kukuelezea ila inaamini. Kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, alafu sehemu nyingine ni Mungu mwenyewe. Wala Yesu hakuwa anajiomba. Yesu alihitaji msaada na alikuwa mwanadamu fika. Na hata hivyo alikuwa Mungu fika. Nabi akasema hiyo peleka shuleni watatoka hata umvi hawaje hawaelewi lakini sisi tunaamini Muamini haitaji elimu ya dunia ili amjue Mungu Kuna kitu fulani cha asili kinahusiana na Mungu Ajapokuwa mjinga hapotei Kuna kitu kinamwambia afu hii ni kweli Naona inavyokwenda. Wala haitaji kukalili sheria fulani atimize, wala aache kula kambale wala sungura. Hata havihusiani. Sungura ni kwa tumbo na tumbo linapeleka chooni. Lakini sisi tunazungumzia mambo ya mbinguni. Ona unaweza kujitaabisha na vitu vya dunia. Niwaambie. Kuna kitu kinatuambia hii ni kweli tunasema kweli tunaiamini kweli kuna kitu kinatuambia kuna mnahitaji kitu fulani kiwaache afu mfikie kwenye ukamilifu siku zote tumeona tumeona tumepungua kwa sababu kuna kitu kinanjaa afu kinatuambia siku moja hamtakuwa hivi inakujaga inakuja 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 afu inarudia Asamu, wakati wake haujafika Mungu atusaidie sana kwa hiyo unahitaji kusikia sauti nyuma yako na uigeuke kama bado unafanya kizinzi hujageuka au kama uligeuka basi umegeuka tena kuangalia dunia umeacha kuangalia sauti kama tu Mungu atakujalia ugeuke unaangalia sauti daima Hivyo vya tamaa vinaishaga vyenye. Yaani ni vitu duni. Wala usijitahidi, usijitahidi wache tamaa. Hiyo ni asiri. Huna namna iki cha nje ni cha tamaa, cha nje. Ule wa ndani yeye hajaumbiwa hayo mambo ya tamaa. Yeye ameumbiwa upendo, imani, kiasi, saburi, kadhalika, zil yale matunda tisa yale. Yeye ndio yeye ndio alimeumbiwa hayo. Lakini sasa ukigeukea dunia tena maana kumeiacha sauti. Ndio nabii akasikia kwenye ono na anakemea rudi kwenye mstari. Kwa siku ya leo rudi kwenye mstari. Kuna kitu fulani umekwenda kombo. Kuna hatua fulani umezipiga vibaya. Usikae vikao kumsengenya ndugu wala dada. Usizungumzage mambo yao mabaya. Ukifanyaga hivyo Umegeuka kinyume cha sauti. Sauti ni ujumbe. 
Sikiza ujumbe. Hivyo ndivyo kuitazama sauti. Kuiona sauti ni kudumu na ujumbe. Usicheze karata. Usicheze bahati nasibu. Usibahatishe hata kama huna fedha. Usianze kujibujibu maswali kwa mitandao ili wakupe fedha zile. Hiyo ni kamari. Usifanye hivyo. Mungu atakupa kihalali fedha kiharali kwa kukubariki kwa kazi ya mikono yako. Usifanyage hivyo. Nabii ametukataza. Msifanye bahati nasibu. Hiyo ni kamali. Nakuta ndugu ni mwaminio kwa siri kwa ismi yake anachezaga ili aje apate mamilioni huji kupata ngo kwa sababu wewe sio mlimu wangu wewe ni mwana wa Mungu ukiona wenzako wamefanikiwa kwa mambo ya ulimu wangu ukitaka kuyafanya wewe ufanikiwi mwenzako kishi vibaya unaona anapeta tu maisha wewe ukitaka kuishi hivyo wewe utaishiwa pabaya kwa sababu wewe sio aina ile Mungu anataka na wewe ufuate kwenu. Sasa usipocheza nafasi za kwenu, unataka nani acheze hiyo nafasi? Unaacha kwenu unaanza kucheza za wengine. Za majirani na kwenu. Cheza nafasi ya kwenu. Wewe ni mtakatifu. Wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni binti wa Mungu. Wewe ni mteule. Wewe ni taifa takatifu. Teule la Mungu. Hebu nikuulize. Nikwambie jambo fulani. Katika dunia hii ya wanadamu Mungu akawapendelea ndio neema inaitwa neema. Neema ni upendeleo wa bure. Unasikiaga Mungu hana upendeleo ni kwa namna nyingine. Kwa namna nyingine ana upendeleo. Upendeleo ndio unaitwaga neema. Akachagua taifa la Israeli liitwe watu wa Mungu. Unataka uwe hutaki taifa la Mungu ni wa Israeli. Wao wabovu, wao wazuri taifa la Mungu ni wa Israeli. Waanguke, wainuke taifa la Mungu ni wa Israeli. Swala la kuanguka hata likuhusu wewe. Inamuhusu Mungu kuamsha. Ndio Biblia ikasema katika Warumi 14 wewe ni nani? Unae hukumu mtumishi wa mwingine. Maana huyo ni mtumishi wa Mungu. Sasa wewe ni nani unayeingilia mambo ya boss? Wewe ndio unakaa mahali pa boss kwa hukumu watu wake. Mwachie. Akasema wakianguka wameanguka kwa boss. Wakiinuka wameinuka kwa boss. Sasa wewe ni nani? Unaeta kuingilia Waache. Sasa hiyo ni ya mfano wa kawaida. Sasa lipo taifa lisiloonekana kwa macho ya kawaida. Liko ulimwengu wa roho ni wazaliwa wa Mungu, ni wateule wa Mungu, ni ni ni, je, ni jeni za Mungu, seli zazi za Mungu ziko duniani. Hata kwa Waisraeli zipo. Acha ile uteule wa kitaifa laki uteule wa bibi harusi hata Israeli zipo akiokolewa kule haokolewi kama muizraeli na wameokolewa kipindi brana yupo wayahudi waliamini ujumbe huo sio wayahudi kama taifa wayahudi kama bibi harusi ujumbe huu unaita aina zote wala hauachi wayahudi ila kuna waizraeli waliochaguliwa kitaifa wataokolewa kikundi 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 Waruben 12000 Waisakari 12000 Hao sio bibi harusi Hao ni walinzi kwenye ile hekalu Wao sio bibi harusi Wao ni matowashi milangoni Lakini bibi harusi ni mtu special Yeye yeye ukimtambua ikatokea neema umemtambua hata ukimpa maji ya kunywa utapata uzima milele hata kama ulikuwa huna nyinyi hamjajua kuna watu ambao moja kwa moja ni sehemu ya Mungu wao hawaokoki walikuepo tu 
wao hawajitahi wapo tu ni wa Mungu na swala la udhaifu wao atalimaliza ye na naba nasema alikuwa anawafia wao peke muda wa kunukukira iko kwenye wabrania mlango wa saba aliwafia wao sasa ili awapate ili awapate akasana ufia ulimwengu kwa sababu wako ulimwengu lakini waliokuwa analengwa ni wateule peke yao wao unaenda kwenye uwanja wamepura nafaka zimechanganyikana na nini na mapumba utazoa uwa wote yani yani uwanja wote utazoa mapumba yote utazoa hata ikitokea ni kununua utanunua uwa wote wanasema unanunua uwa wote na sasa eh hey, kumbe lengo sio uwa wote lengo ni zile mbegu <laughs> alikuwa anawafia anaowafahamu na alijua idadi yao na majina yao na akawaombea alijua wako humo kwenye takataka humo lakini wao ndio walengwa ndio mbele na baka fufano hakufia ulimwengu ye ana shida gani na ulimwengu ana shida gani na dhambi ana shida gani na shetani na wana wa shetani ana shida gani kwanza wamekwisha kuhukumiwa sio watahukumiwa kwa kuzaliwa tu kuja tu duniani ni wa jehanamu Yuda hakuwa na namna. Yana tende mazuri, atende mabaya ni wa jehanamu. Nahubiria watu wazima sasa. Wanatai. Mwelewe, mwelewe okofu ni nini? Inahusiana na mbegu. Sio jitihada zako. Wewe uhusiani na chochote. Inajifanya yenyewe. Na unakaaga kuna kitu kinakwambiaga utakuwa mzuri siku moja. Kirindi kinaita kirindi. Nabii akasema haiwezekani kirindi kiite kusiwe na kirindi cha kuitikia. Kama kirindi kinaita ilipaswa kwanza kiwepo kile cha kuitikia. Na sivyo hiki hakinge kuwepo. Kabla mtu hujaota ilibidi kuwe na ardhi kabla Mungu hajaomba samaki na mapezi ilibidi kuwe maji la sivyo hii pezi haina maana <laughs> kabla hakujawa moyo unaomtaka Mungu ilibidi kuwepo Mungu kabla hujahitaji uponyaji ilibidi uponyaji uwepo kabla hakujawa na njaa ilibidi chakula kiwepo na sivyo hiyo njaa haina maana. Kabla hakujawa na kiu ya kunywa maji ibidi maji yawepo. Na maada mtu ndani yako inasema yupo Mungu ibidi Mungu awepo ili huko kuwe njaa ya kumtafuta Mungu. Na hakika Mungu yupo. Ndio maana viumbe vya wanadamu wote huwa vinajua yupo mkubwa kuliko wao. Ndipo wao wanabahatisha kumpata kupitia miti mikubwa na mawe makubwa kupitia mizimu na makaburi kupitia jua kwa budu wanajua yupo mkubwa na kia hawajui anapatikana kwa chombo gani ndipo yeye ana njia ana njia ya kujionyesha kila kizazi na na habadilishi jia yake ni kwa njia ya nabii wake ukimwona nabii ni uwepo wa Mungu ni Mungu amejitokeza Ukimwamini mnabii unamwamini Mungu. Ndio njia pekee aliweka yeye kumwaminia. Kila kizazi amekuja akitoa nguzo ya moto, anaazima mwili, anavaa. Anasema mimi ndimi njia kweli na uzima. Kila kizazi. Sio tu kwa kipindi alipovaa mwili akaitwa Yesu, hata kwa, kwa kwa Nuhu alikuwa ndo njia kweli na uzima Njia ya kupona kizazi cha Nuhu, njia ilikuwa Nuhu. Na kwa nini Nuhu alikuwa na Yesu ndani? Juzi nionyesha ma, nionyesha mfano. Kasa nipe maji. Kijana Elia alinetea maji. Nasema mbona analeta kopo? Lakini analeta maji, lakini maji hayako hewani. Yabidi yawepo ndani ya chupa. Chupa sio maji, ila maji yako ndani ya chupa. Kwa nabii sio Mungu, ila nabii amembeba Mungu. 
na huna njia ya kupata maji ila kwa njia kupata chupa unaenda kunua maji dukani yako kwenye chupa kwa hiyo tumegundua Branham ni diri Branham ni diri <laughs> Branham ni diri ndani kuna maji ndani kuna Yesu ndani kuna Mungu tukagundua thama waza mnamfatafata huyo nini kuna kitu tumeona kiko ndani Bwana abariki sana naye narudi pale naye ameleta mwaliko kupitia sauti yake na hiyo sauti haijaninginia iko na mtu na sauti hiyo ikiingia ndani ya mtu na yule mtu anaitwa sauti mjumbe na ujumbe huwa ni kitu kimoja ndio maana nabiwa kila kizazi huwa ni neno la wakati yeye mwenyewe ni neno ndio maana hakoseagi hata ile makosa huwa ni neno inabidi ipite mle Mungu ndiye ameruhusu lipite humo ndio maana amefanya hivyo kwa manabii wote nabii ni neno la Mungu nabii ni roho wa Mungu kwa kizazi hicho hata ukijazwa ili uone uko sahihi unapima kupitia roho mkuu roho mkuu kwa mtu ndiye anapimaga ndio unapimanisha na vipawa vingine vyote leo tukiwa na karama na vipawa tutapima kwa roho mkuu yule ndio roho mtakatifu mkuu roho mtakatifu aliyevaa mwili na na anafanyikaga neno la wakati huo ndio maana unasikia brana manasema brana manasema kizazi hiki msemaji mkuu wa mbinguni ni brana ndio bali kwambia siku ile hata huna maombi yako chukue ya brana kwa sababu nguzo ya moto ilishaunga mkono. Kuna mtu mmoja alikosa maombi akaomba yana, akachukua ya nabii mwenzake. Anaitwa nabii Yona. Alichukua ya nabii Sulaiman. Hivi mnaposikia watu wako watakapokuwa shidani, yale alikuwa ni maombi. Lakini leo tunaliona ni neno la Mungu na likafanya kazi kwa Yona maombi ya mwingine yakawa ni neno kwa mwingine Baba ulisema wala sio Mungu aliyesema ni Suleiman Soma maandiko alikuwa kwenye maombi watu wako watakapokuwa shidani au wametekwa au wako na njaa au wako na adha fulani imepata duniani waka tubu zambi yao wakaiungama Watu wako wanaoitwa kwa jina lako hao. Alafu wakaomba wakielekeza macho yao kwenye jengo hili. Suleman anaomba. Naomba usikie kutoka mbinguni na uwasamehe zambi yao na uiponye nchi yao na uwatoe kwenye shida. Hapa yona yuko shidani. Huo ujumbe alikuwa ni mwamini wa ujumbe wa mjumbe wa, wa nabii aliyepita akaingia shidani akanukuu hayo maombi Mungu alisikia akusikia Ni zaidi vipi kuyanukuu maombi ya nabii wako wa kizazi chako Tunapaswa tujue nyakati tunazoishi na Mungu anatenda nini Wakati huu mlango pekee Mungu anaofanyia kazi ni ujumbe wa Branham Ndio mbingu zinafanyia kazi Sehemu nyingine yoyote ile ni mapenzi ya kuruhusia. Wala sio mapenzi makamilifu ya Mungu. Hata kwa anatenda muujiza madhehebuni mapenzi ya kuruhusia. Na niko tayari kukusomea hata kwenye neno uone. Kwamba hivi kule wanaweza katenda muujiza ndio. Wanaweza wakunywa kapona ndio. Na huku huenda tukaomba hata siponi. Anaweza kapona hata siponi haijalishi kinachomata uko kwenye mapenzi makamilifu na wewe ni mbegu ya Mungu Mbegu ya Mungu yaweza kuja duniani isifanye mujiza hata huu Na ni mbegu ya Mungu Umeshaelewa Mbegu ya Mungu wakati mwingine hupita njia za makona yenye maswali hata hivyo ni mbegu ya Mungu Wewe utabaki na jiswali na kujiswali na kujiumiza Unashangaa tu neema hiyo. Neema inamchukua huyu mtu. Anasema huyu mtu kwa nini? Lakini mwingine akifanya vile vile anapigwa. Vile vikosa hili moja anapigwa mwingine anaachwa. Paka unaweza kusema kuna nini? 
Mtazame Daudi. Anakosea Mungu anaua mtoto. Anakosea tena Mungu anapiga wa Israeli. Alafu Daudi anasema nipige. Mungu afanye. Nipige. Mbona mimi nimekosea nipige? Daudi anakosea uza anakufa. Uza anakufa. Mtu mwingine ndiye anakufa. Aliyekosea ni Daudi. Ogopa watu wenye neema. Mkono wa Mungu hauhaugusi. Ni waulize kwa nini? Mungu akimgusa Daudi anejigusa mwenyewe. Kwa sababu ni mzao wa Mungu. Leo Mungu akikugusa anajigusa mwenyewe. Kwa hiyo atakachofanya anaharibu biashara yako, anaharibu vi, miradi yako ila wewe a uh-uh. Kwa sababu wewe ni mzao wake. Ilikuwa amuue Adam na Hawa walikuwa wanakufa akaua kondoo. Afu ari za Kailani kwa ajili ya Adam, lakini Adam hakulaniwa. Sasa kimlani Adam ana jilani yeye? Kwa sababu Adam ni mzao wa Mungu. Unaona hiyo neema ilivyo? Kumbe mbegu za Mungu zina neema. Mwanza kutenda kosa moja yeye akarehemiwa alafu yeye kaingia shidani. Kwa sababu wewe pengine sio mbegu. Ila wewe usiye mbegu unaweza kupata neema kwa kumtumikia aliye mbegu. Siku ile ukaingia. Kwa nini wengine watapata uzima mle siku ya hukumu walitenda mema kwa wateule wa Mungu? Kwa leo niwaambie tunawahubiri wengine waokoke kwa sababu sisi ni waokovu. Wengine ndio tunawahubiri waokolewe. Wakitutambua watende mema waende mbinguni. Ila sisi ni sifa za Mungu zilizodhihirishwa duniani. Pata tu neema uambatane na sisi. Alafu tupende. Alafu tutendee mema uende mbinguni. Tukija kurudi nyumbani kwetu tutakukaribisha kwetu. Ukitutendea mabaya utendea mabaya mwisho wa siku utapata shida. Tutakaporudi nyumbani alafu wewe ulikuwa unatenda vibaya kwetu utaumbuka na utaingia shidani. Akasema nilikuwa na njaa mkanilisha. Ni kwa uchi mkanivika. Wakamuliza uwapi Bwana Yesu sisi tulikuona kafe. Asa kadri mlivyowatendea hao walio wadogo zangu. Naja hapo mbele ugundue mteule ni sehemu ya Yesu. Hapo mbele naenda utatambua. Mteule ni sehemu ya milele. Wakati akiwa duniani Bwana Yesu, ndio nakuja sasa hapo namaliza na ujumbe wangu. Wakati akiwa duniani, alikuwa ni upinde wa mvua wa duara zima. Na wauliza, kwa nini upinde wa mvua duniani una kipande? Ushawahi kujiuliza? Kwa nini sio mviringo? Kwa nini umefanya hivi? Bas kipande. Ndio nitakusomea. Sio tu ndasema nitakusomea kwa nabii. Kwa nini unaonaga ni kipande? Inakuonyesha kuna sehemu inatakiwa iungane iwe kamilifu. Wakati akisikia ile sauti Aligeuka aione sauti ikamuonyesha rangi saba nyakati saba za kanisa roho saba nyakati saba la kipande aliona ndio nabii anasema ni upinde wa mvua ukiwa kipande Yesu alikatwa na Mungu alivyokatwa akatoa mionzi ikachapa miraba duniani saba pia kwa ikakaa hivi Wakati Yohana ametembezwa kwenye nyakati saba za kanisa upinde tu. Akaambia panda hata kuju. Kumbe na sehemu ile ilipanda. Avofika mbingu na akakuta ni duara. Na upinde wa mvua ukikizunguka kiti cha enzi. Hauko na kipande. Umekizunguka kiti cha enzi. Rangi saba duniani na rangi saba mbinguni. Hiyo ni nini? Yesu Kristo alipokufa. Haleluya. Iligawanywa vipande viwili. 
na ipofufuka vikaungana tena vikarudi mbinguni wamefika mbinguni akagawa tena kipanda karudisha duniani na siku tunanyakuliwa ni kipande cha upinde wa mvua kikirudi mbinguni kikaungane na kipande kichobaki mbinguni Sehemu ya Adam iliondolewa sehemu yake ikatengenezwa mwanamke ni kipande cha upinde na kipande kikubwa cha Adam kabaki ni kipande cha upinde Sasa yabidi hawa alipopotea sehemu ya upinde imepotea ili lazimika Adam afuate kwa sababu lazima zile pinde ziumane. Milele na bana siwaambia milele ni duara isiyo na mwisho. Hata hakuna pa kuanzia. Ndipo dosari kaingia kwenye ule umilele. Kipande kikameguka. Kikaja duniani ndio kikaitwa wanadamu. Wate ule kwa hiyo milele ikabaki na dosari mpaka hivi leo milele ina dosari ina, ina kovu milele ina kovu sio mzunguko wa jumla ni kipande kipande kingine kiko duniani ilibidi milele kubwa iliyobaki mbinguni ifuate kalikopotelea ka kipande kadogo ikapita mlango ule ule ikaja huku kwetu ikawa mwanadamu Yesu Kristo ni milele iliyo na dosari ambayo imefuata sehemu yake ije ifirudishe sehemu yake iwe kamilifu. Ndio maana akafanyika mwanadamu na akalazimika iwe na ilikuwa lazima awe hivyo. Hatukumuomba. Lakini yeye alikuwa anajitafuta. Kwa sababu milele haiwezi kubaki vile na, i, na iwe salama. Haikuwa na sawa sehemu ya milele iko duniani ishafanyika wakati ikafanyika wanadamu na milele kubwa ikafuata ikaji kafanyika wakati alafu ikaanza kuita watoto ikawaita lakini namna kuwaunganisha pale gundi ikawa hamna gundi kwa hiyo ikabidi aende karvari atoe gundi 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 ni damu ya Yesu akatoa gundi ndio leo inaitwa roho mtakatifu ni gundi ya Mungu uhai wa Yesu damu ya Yesu ndio inayoturudisha ikatuunge pale kwenye kovu ndipo kovu limepona ndipo Mungu amejirudisha akishajirudisha ndio siku ya hukuma atakaa akiwa wote yeye na wate ule alafu ndio anaanza kuita waliomfanyia duniani vibaya au waliomfanyia ataanza na waliomfanyia vizuri vizuri wakati nikiwa nimeporomoka sehemu yangu ya milele iko duniani mlifanyaje Watu wengi hawajajua mteule ni nani Ndio hadithi hapo itakuwa inaisha Mlinifanyaje Mnajua kwa nini niliachilia dunia iwe na nyakati ziwe Ilikuwa naweka na, na, mbegu zangu zitaingia huko afu nikazifuata Sasa nyinyi mlozitendea mema subirini waonyeshe Wewe ni kwa stari ukaja Wewe ni kwa na njaa ukanilisha wewe ni kwa nilikuona wapi ndio yesa sasa mimi nilikuwa ndani ya watu mimi ni sehemu ya watu hao ulivyowatendea hawa ulikuwa unanitendea mimi hivi mnijua Yesu ni nani wengi hapa hamjui Yesu ni nani Yesu ni sisi ukiunganisha pamoja unampata Yesu Yesu ni sisi tulikusanywa mileleni kabla hata ya dhambi Tukatoka kwenye milele kuu tukaumbika tukawa Yesu. Kwa kuanzia huko mileleni tuliumbika tukawa Yesu. Sifa za Mungu ziliondoka mileleni zikaumba utu ukaka ni, ni, ni watoto wa Mungu mbalimbali wameumba mwili mmoja ukaitwa Yesu. Apofika Edeni akachukua sehemu yake akafanya mwanadamu Adam azae na wengine atakuwa anaita huku mileleni anachomoka mtu mmoja mmoja wanakuwa wanadamu duniani paka Yesu aje aishe wote awepo duniani sasa Adam kabla hajaita shetani akapotosha ile njia ya watoto wa Mungu kuja wakiwa neno tulikuwa tu, tuwe neno thiofania ndipo tufae mwili wa kibinadamu tukaruka hatua ya thiofania tukaanza kutoka tukiwa neno mbegu tukuwa wanadamu tukaruka thiofania ndio maana hatufahamu mambo Tungekuwa theofania tungekuwa tunafahamu kitu chochote popote. Kwa sasa theofania ni sehemu ya milele. 
Sasa Yesu alikuwa anajua kila kitu kwa sababu yeye alipitia Theophania. Sisi hatufahamu mambo kwa sababu hatujapitia mwili wa kimbinguni. Tumeruka. Kwa mahubiri yote haya ni wewe kukuchukua tukurudishe kwenye Theophania. Na siku ukirudi kwenye Theophania tunanyakuliwa. Siku utakao rudi kwenye Theophania ndio kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. <laughs> kwa kerele yote hii ni tunakusogeza uingie kwenye Theophania. Kwa umeingia kidogo, kila siku naingia kidogo, ninapopata ufunuo naingia kidogo, kidogo. Siku moja utaungana kabisa. Nilikwambia nuru imemlika upande mmoja umerudisha kivuri. Kile kivuri ndio we mwanadamu duniani. Hiki kichopigwa na nuru ndio theofania yako. Yenyewe ina, inajua umileleni. Afu huku imerudishwa kivuri wewe ndio mwanadamu mezaliwa kwa watu fulani. Kwa kadri unavyoamini neno ina, inasogeana theofania na kivuri vinasogeana. Kama jua linatembea hivi kuna siku ambapo sasa kile kivuri kinaungana na kitu halisi. Kinakuwa kitu hiki? Ndio maana moja ya siku hizi kitu halisi na kivuri chake vitaungana kisha tutakuwa kitu hiki na hapo ndipo tutakuwa tumerudi bwana awabariki sana aha ngoja nije hapa kidogo tu muda wangu umesha upindo wa mvua ulikizunguka kile kitu cha enzi ulionekana mithiri ya zumaridi pinde hizi rangi saba zikiwa kipande ni rangi saba yani Rangi ya Mungu ikiwa kipande ikimulika duniani inajidhirisha kwenye rangi saba nyakati saba za kanisa. Lakini ikiungana na, na, na pande upinde mwingine wa mbinguni unatengeneza duara. Huwa haziwi tena rangi saba. Zinatengeneza rangi moja. Inaitwa zumaridi. Zumaridi ni rangi ya kaharabu. Kaharabu ni rangi ya nguzo ya mungu ndio hiyo hapo hii nguzo ya moto ndio upinde wa mvua ukifika mbinguni imezunguka kiti cha enzi rangi zote saba zikishafanya zinaleta rangi moja ni nguzo ya moto ndio inaitwa Mungu anaishi kwenye moto usioweza kukaribia ndio Yohana alipofika akakuta moja sio wata yani tafsiri wa tatu wa nne wangapi wawili wangapi lakini mbinguni akuta kiti cha enzi na aliyekaa ni mmoja na amezungushiwa rangi ya zumaridi moto Mungu anaishi kwenye moto nguzo ya moto imemfunika Mungu haonekanagi hata viume vya mbinguni havijawahi kumuona. Na ndiye aliyekuja duniani akaitwa Yesu, alionekana mwili, lakini nguzo wa moto hakuonekana. Siku anatoka kwenye mwili, jua lilizima. Mwezi haukuwaka. Ngoja nikusome. Tumatoa kwanza ngapi? Okay, sita. Ndio nilikuwa nataka hapo. Uyaungame maungamo mazuri ni ngapi mstari ngapi mm-hmm. Wangapi wameiona hiyo Timotheo wa kwanza sita. Nataka leo mlikuwa mnajua watu waishamuona Yesu hajawahi kuonekanaga alionekana mwili lakini yeye kama yeye haonekanagi Timotheo wa kwanza sita nianzie kumina, kumina mbili. Ha, na kuagiza mbele za Mungu anayevifadhi hai vitu vyote na mbele ya za Kristo Yesu aliye yaungama maungamo mazuri yale mbele ya Pontio Pilato kwamba uilinde amri hii pasipo mawa pasipo la wama hata kufunuliwa kwake bwana wetu Yesu Kristo kumbe hajafunuliwa leo anafunuliwa kwa neno ndipo atakuja afunuliwe kufunuliwa ni kitu kimefunikwa na kitu alafu kikaondolewa kile kilichomfunika ndipo muone siku moja tutamuona kama alivyo ndio biblia imesitiza tutamuona kama alivyo maana hatujawahi kumuona kama 
Tunaona tu umbo lake. Unajua hata hapa mimi hamnijui wala mimi siwajui. Ila mnaona box na Moishi. Box na Moishi linaitwa Robert. Na kimtu mtu andani hata haiti Robert. Yeye anaitwa neno la Mungu. Na ni sehemu ya nguzo ya moto. Ni katoto ka nguzo ya moto. Nabia kiingia kwenye pambanuzi alikuwa anaona wanadamu roho, hawaoni wanadamu mwili. Asa mstembe tembe mnavuruga roho hizo. Kaeni tulieni kwa sababu na akasa nadiri nanyi kama roho. Alikuwa anaona ni roho tu ndio zimekaa. Kwa mwili huu umehudhurisha kitu kicho ndani. Umemleta Mkristo humu kanisani. Umemhudhurisha mteule ambaye ni ni, ni, ni roho ndio imekaa kwenye huo mwili. Sasa siku moja itachomoka kwenye mwili tunabaki na kibox tunaenda kukizika kwenye makaburi ya Sumbawanga. Makaburi ya hapo wapi? Hii hiki kibox kicho kwa kinamsumbua ndugu na dada. Lakini wewe ulisha chomoka. Uko na mwili, uko na mwili wa utukufu kijishika ushikiki, lakini wewe ni mtu na unaweza kumtokea mtu yeyote na ukazungumza na ndiye anayezungumzaga ukazungumza na ukanena na maneno alafu kule kaburini walishakuzika hawakujakuzika wewe walizika mwili ulimokuwa naishi lakini wewe ni mtu mwingine hivi ndivyo watu wengi hawajajua angalia jinsi dini za ulimwengu za kiakili na elimu zinavyopotosha watu tunaomba Mungu ajalinde kaburi Hey, mungu hana shughuli mpaka anze kulinda udongo kwanza kicho ziko mu ni chenye dhambi ndio kikwa kinaumwa kansa na magonjwa kimerudi kwenye udongo mungu ana shughuli gani kulinda hicho ana kilinda kifanyeje dini fulani yenyewe inaanza na kutaja sasa umeingia kwenye nyumba yako ya milele sasa malaika wanakuja kukuhoji eti wanamhoji kaburini kwanza nikwambie sisi nyumba yetu ya milele sio kaburi Nyumba yetu ya milele ni sio fania. Kaburi sio nyumba yetu. Sio sio nyumba yetu. Wewe unaniambia kaburi nyumba yangu ya milele? Hapana. Kaburi sio nyumba yangu ya milele. Huo ni uongo wa shetani. Wanaanza wewe ma, wewe mareko atakuja kukuhoji ndipo sanda, sanda yako ndio karatasi na mate yako ndio wino. Utaanza kuandika maswali haya. Upumbavu mtupu upumbavu naita upumbavu kwa sababu ni upumbavu mbele za neno la Mungu neno la Mungu halina vitu hivyo hakuna mahali popote maiti inahojiwa ndio maana Yesu akasema ninyi hamfi mjapokufa ambapo nikufa huu mwili mtakuwa mnaishi sisi hatufagi kwetu hatufagi sisi ni hai milele na milele na milele tunavuaga tu vazi kuingia sehemu nyingine tunabadilishaga tu mazingira basi shetani ni muongo bwana tujalie sana aha naenda kusoma aha Kuminane. Kwamba ulinde amri hii pasipo maua pasipo la wama hata kufunuliwa kwake bwana wetu Yesu Kristo kwa hiyo Yesu atafunuliwa ambako yeye kwa majira yake atakudhihirisha yeye aliyehimidiwa kumbe naye akishafunuliwa naye atatudhihirisha kwa kwa lugha nyingine tutafunuliwa wote yeye na sisi sikiliza eh? ambaye yeye kwa majira yake atakudhihirisha yeye aliyehimidiwa yeye aliyehimidiwa ndiye tunaye mtukuza ndiye tunaye muhimidi siku zote tunamsifu aha Mwenye uwezo peke Mwenye uweza peke yake. Mfalme wa wafalme. Bwana wa mabwana. Ambaye yeye peke yake. Hapatikani na mauti. Yeye hafagi. Anakaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Wenye nguzo ya moto, kwenye rangi, kwenye rangi saba za duara. Moto usioweza kukaribiwa. Hakuna kiumbe kinakaribiaga huo moto. Na bana sema kaa mbali na nguzo ya moto. Amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa. Wala hakuna mwanadamu aliyemuona, wala awezae kumuona. Heshima na uweza una yeye hata mimi na milele amina. Eti eti huyu Kristo Yesu, hakuna mwanadamu aliyemuona. Wala awezae kumuona. Meshaona. 
Eh? Uweza una yeye hata milena milele amina. Ni kwamba tuniona mwili anamoishi. Lakini yeye kama yeye hata viumbe vya mbinguni hajaye kumuona. Na kesi moja anatuahidi tutamuona kama alivyo. Kwa sababu na sisi tutakuwa kama alivyo. Asa siku hiyo mta, mtajua sana kama na nyie mnavyojuliwa sana. Tutarudi kwenye asili yetu tulivyokuwa tangu mwanzo. Hii ndio maana ya message hii kuja. Bwana naubariki sana. Amen. Kwa hiyo unapoona nguzo ya moto ni kukuonyesha tunarudi kwenye umelele. Ni tafsiri ya kwamba kipande na kipande vimeunga meungana. Tunaanza kuungana katika hali hii ya sasa kwa kujia ujumbe. Tunapokuja kwenye ujumbe, ujumbe ulishakuja ni kipande cha hizo nguzo hizo nini rangi. Na we huku ni kipande. Kwa hiyo mnapoumana inafanya duara. Hizo ndo ndo tutarudi. Tutakavorudi nyumba, nyumbani ndo tutakuwa tumekamilisha duara kwa ujumla. Lakini tulikamilisha tukiwa tumeamini wakati tumejazwa Roho Mtakatifu. Bwana wabariki sana. Mnaiona Mungu nawabariki sana. Ningeza kunuku mambo mengi lakini mlango umeisha ufunuo mlango wa nne sehemu ya pili aya 189 Mungu ali Mungu alimfanyia nini mtu huyu mkamilifu ambaye ni Yesu kuna moja wao tu ulimwenguni moja tu ulimwenguni na huyo alikuwa ni yeye na naye Mungu akamtia hapa akamtia hapa ali 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 Eh, akamkatia hapa sorry naye Mungu akamkatia hapa Mungu alimkata alijeruhiwa kwa makosa yetu kwa sababu nilikuwa mwenye dhambi yeye aliacha mwangaza wa upinde wa mvua wa nyakati zote saba za kanisa unimlikie ala nipate kujua kwamba alijeruhiwa kwa makosa yangu na huo upinde wako wa mvua wenye rangi saba alichuburiwa kwa makosa yetu adhabu ya amani yetu kwa juu yake na kadhalika na acha sitaki kuisoma mbele sana 191 lakini wakati Yohana alipomuona hapa ilikuwa ni nini siku ya ukombozi ilikuwa imekwisha yote alikuwa yamekwisha kwa hiyo alimuona amerudi kwenye hali yake ya asiri rangi ya kaharabu sio tu nusu duwa, nusu ulimwengu nusu ya ulimwengu ninaweza ni, 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 tu jua linaweza tu kuangaza juu ya nusu ulimwengu kwa wakati mmoja mnaona linapozunguka lakini wakati Yohana alipomona alikuwa ameketi akionekana mithiri ya jiwe ya yasi na hakiki rangi kaharabu zichanganye hizo mbili ungekuwa bila muhudumu hapo ungejuaje Zichanganye hapo hizo mbili pamoja utapata kaharabu nasoma hapo. Sasa bila muhudumu unajua hizo mbili unazichanganya ni zipi? Sasa usingekuwa unachanganyikiwa tu. Sasa karama ile ile ambayo Mungu ameweka kwa mtu mmoja, Brana alikuwa na karama zote. Brana ilikuwa ni jambo lote. Sasa huduma hizo zimegawanyika kwa wengine ndo zinakuja zinasoma ujumbe wao ule ule huduma hizo zinakuonyesha zikuwa zinanena kitu gani kwa hizi mbili ni, ni pinde duniani na pinde mbinguni mbili kizichanganya pamoja unapata rangi ya kaharabu jina la bwana ibarikiwe sana kwa hiyo bibi harusi ni kipande cha Yesu Kristo kilichoko duniani amekuja kukikomboa na atakivuta moja siku hizi kufumba na kufumbua kikanasa sehemu yake ndipo anakuwa amejirudi yeye mwenyewe wote. Mungu atujalie sana. Ndio maana Adam kufata ku, 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 kumfata Hawa aanguke pamoja naye kwa sababu ni sehemu yake. Bwana atujalie sana. Okay. Zichanganye hizo mbili pamoja unapata kaharabu. Na rangi ya kaharabu pande zote za kiti cha enzi. Mungu nawabariki sana. Mnampenda. Mariamu alisikia sauti nyuma yake. Mariamu ali alipogeuka kutoka kaburini asubuhi ile akawa analia naye akasikia sauti nyuma yake sio mbele yake ikisema kwa nini unalia Mariam alisikia nyuma yake jana yake ilikuwa amemsurubisha mtoto wake wa pekeo na kumuua na walimfanyia vibaya sana mbele za mama mzazi aliyehangaika naye tangu akiwa binti sasa ameuawa kikatiri na wanadini na wana na, na wanasheria wa nchi na maanisha na, na, na dora ya dunia ile ya Kirumi 
na amenyanyaswa vibaya na ameumia mama mzazi vibaya sana na basi wanasema baka kupiga kutu kwikwi na jioni hiyo amemzika bila kumpaka mafuta kwa sababu ni haraka haraka sabato kabla hajaingia naye Mariamu hakulala waliangaika usiku kucha kwenda kwa maduka wanunue mafuta ya bei kwa sababu ilibidi apakwe mafuta ya maziko lakini yeye kumbe akiwa Mungu alikuwa amejua ataziko kwenye harakati hizo itakuwa ni changamoto kwa kwa watu namna kupaka mafuta watu kumpaka ilibidi azikwe kama wengine wanavyozikwa kwa kumpaka maiti kuipaka mafuta sawa sana utamaduni wa mashariki na yeye akajua harakati atakazomua na namna itakavyokuwa itakuwa vigumu kumpaka akapakwa akiwa kwenye sherehe Arafa alipolalamikiwa na watu wa hoja, wa hojaji akasema ilikuwa vema huyu mwanamke nipake mafuta ya maziko. Unaona sasa? Ye atangulia kupakwa. Ndio maana Mariamu hakupata nafasi ya kumpaka. Yale mafuta li, alirudi nayo nyumbani. Maana afika kabrina akakuta mtu hapo. Kumbe Yesu alishapakwaga zamani. <laughs> ah Mungu ni Mungu. <laughs> Sasa Mariam ona tunavyoweza kujitaabisha kumtumikia Bwana na wakati mwingine sehemu ya kumtumikia imepita. Ameangaika hajalala kumbe Yesu alishapakwa mafuta. Mama mzazi anaona ahudumie mtoto wake wa pekee, huduma ambayo ni muhimu mama kuifanya, ampake mafuta siondoke mkavu. Apake maiti yake. Unajua maiti kifu mtakifa kama nilivyokuwa na sana kwa mzuri mara mbili. Piga busu za kweli kweli kama vile tamka lakini ameshaondoka. Sasa mama ameamua kanunue mafuta. Nabii anasema wanawake wawili walikuwa wamemsindikiza. Magdarena na mwenzake, yule mahali mwingine wanahangaika. Asubuhi hawajalala. Walikuwa wanasubiri tu kupambazuka kidogo. Saa kuna moja hiyo wanakimbia kwenda makubwi kwa manyasi. Nini? Na kadhalika mara wakisikia tetemeko, wanapotembea wakisikia tetemeko kikikiki. Hawakujua ni nini. Fika pana utakaburi. Kwanza anaanza ijiwe wanakuta limeshaondolewa kinga kaburini hamna mtu afu sanda ziko vile vile hazijazongolewa lakini kukamata hivi pua, pua, pua. hamna mtu akajua wamemwiba akatoka nje ya kaburi huko kuna kupambazuka ameumia amechoka sasa mwe jamani fanyeje mimi hata mwili siuoni ningeona mwili ingekuwa faraja sasa hata mwili wamewiba akainama hata nguvu za kusema hamna hata za kuka alinama hivi akalala anachungulia kaburini akasikia mtu nyuma na kanyaga na tembea afa anamsemesha asa we mlinzi wa bustani mwanangu umemweka wapi niambie nimeweka mwanangu wapi na mafuta hapa kwa mkono ni mpake akasia tena Mariam <laughs> sauti inaita nyuma moja siku hizi itatuita wakati tumehangaika kumtumikia wakati tunahangaika namna ya kufanya vizuri hata umechoka mwishoni kabla roho yako haijazimia utasikia anakuita hivi mlijua Mungu tunayemtumikia anaonekanaga hadi wazi wengine mtatokewa na yeye nyumbani mwenu atawatokea nyumbani atatokea njiani atatokea ofisini atatokea biasharani atatokea popote mtakuwa wengine mmelala anakutokea usiku unaamka unakuta amesimama chumbani yeye yuko hivyo tunayemtumikia ni Mungu aliye hai huwa anatokea mara nyingi alikuwa anakuja hapo nyuma kwangu anakaa dakika 30 wepo na nguzo ya moto imesimama hapo iko hivi muda wote inacheza hivi juzi juzi nilikuwa kwa ndugu Jefta nilala hapo Dodoma nikielekea Dar es Salaam nikaondoka kapita wiki mbili dada mwenye nyumba hiyo akaingia kile chumba avoingia wampiga picha nguzo ya moto hiyo ndugu akaniandikia sasa chumba ulicholala ndugu dada ameingia nguzo ya moto imeonekana ninayo hapa kwenye simu yangu nguzo ya moto halisi na iko vile vile kama tunavyoionaga hiyo inaonyesha haja tuacha daima yuko pamoja nasi hata msihofu ataonekana moja siku hizi Aminini Mungu, Mungu huyu ni Mungu halisi. Simameni, simameni. Mungu unaobariki kwa wingi. Mariam, asa kwa nini unalia? Siku moja tatuambia, kwa nini mnalia? 
Tukwa tumelia vya kutosha. Tumesi vya kutosha. Yaonekana Mungu hasiki. Yaonekana shida inazidi kuwa shida. Vidonda vya tumbo vinaendelea na kifua kikuu kinaendelea na kisukari kinaendelea na ukimwi unaendelea na umeomba na kuomba. Watoto wanazidi kuharibika na umeomba na kuomba. Na hali inazidi kuwa ngumu umeomba na kuomba. Mariamu alikuwa amechoka amechoka na ile teso la jana na adha ile na mwanae wa pekee wamemuua hadharani we umemweka wapi wewe na nguvu hata za kuongea zinaisha akasikia Mariam unalia nini apogeuka akamuona <laughs> wazia ilibadilisha hali yake vipi yeye yeah, amekufa moyo wamemuua afu kumba naye mwita nyuma ni yeye Mariam alijisikiaje anageuka anamkuta mwanae ni mzima awezavyo na alishuhudia wanamchoma na misumari alishuhudia wanamchoma na mkuki alishuhudia wanamzika amekufa na damu mwili mzima hata nguo yake imeroa damu alafu kesho yake na mavazi meupe mazuri alafu yalikotoka mavazi asa anageuka anamuona mwanae akaenda akataka mwanae asa usini kumba tena akawaambie nimewatangulia gari lao Wazia walikimbia kwenda kutoa habari namna gani. Bwana, tumemuona, tumemuona. Wakaonekana wanacheza mbele za waumini. Kama leo moja siku hizi, moja wetu atamuona Bwana atamtokea, anakuja anapiga kelele. Nimemuona Bwana, atakuwa kama anacheza mbele za waumini. Lakini haikupita muda, akaanza kujitokeza moja baada ya mwingine. Yesu alimalizia kwa ushindi. Kanisa lake kwa limenyongonyea hadi wamejificha huku na kula na wagopa wa Yahudi walishinda mwishoni wakapata furaha aliwakusanya wote nguvu za Mungu zikawa pamoja nao daima paka na nyakuliwa wanamuona sasa leo hii hata nyakuliwa tuache leo hii anaondoka na sisi atakapoanza kututokea itakuwa ni jumla baada ya hapa kiondoka tunaondoka wote inamisha kichwa chako na moyo wako jinsi ulivyo mkuu Mungu jinsi ulivyo ajabu yatupasa tugeuke kabisa kuiona ile sauti na leo hii sauti iko kwa njia vitabu na kanda na leo tukiangalia tunaziona nyakati saba za kanisa tunaona historia ya kanisa na tunamwona Bwana kote kote kwenye hizo nyakati na tunamwona yeye yuko mwisho na kijitambulisha na hatimaye atajidhirisha kabisa kwetu kama alivyosema mtu akinipenda mimi na baba yangu tutajidhirisha kwake neno na roho watajidhirisha kwa mtu huyo Yesu Kristo mkuu wa uzima moja siku hizi utajidhirisha kwetu tutakuona kama ulivyo tutakuwa tumerudi kwenye theofania zetu tutakuwa tumerudi kwenye asili yetu ndipo tutakuona si kwa macho haya ya nyama na damu bali macho ya kimbinguni macho halisi tunayopaswa kuwa nayo ndipo tutakuwa pamoja nawe milele o Mungu tujalie kuwa wajasiri hata wakati huo hadi wakati huo jitudumishe kwenye ujumbe tupe ujasiri na kuishi tukiwa waminifu moja kwa mwingine tukiwa waminifu mbele zako na waminifu moja kwa mwingine jalia tusikutende dhambi jalia tuwe watu wazuri wakati tumeinamisha vichwa na mioyo yetu moyoni kuna kilindi kimeita kwamba kwa nini usiwe mzuri kwa nini unajilegeza na shetani anakutumia ovyo kwa nini usiwe mwamini hodari mwenye utu wa mgongo ulesimamia neno vizuri kwa nini huoni wivu wa bwana ndugu dada kwa nini tusiwe wateule wazuri wa Mungu kumtumikia mbona sisi ni wateule kwa nini tuachilia ibilisa na tusukuma kulia na kushoto kuweni imara wana wa Mungu na biti za Mungu labda uko hapa na unaona ulivopoteza muda kwa vitu visivyo na maana hata unasema leo mchungaji nimemwona Mungu nataka niwe vile moyoni imetaka niwe waweza kuinua mkono wako na nabii anasema tendo la kuinua mkono ni kuasi nguvu za mvutano wa dunia na hiyo ni kumwasi ibilisi tumeinua mikono juu tunataka tuwe kile neno limetuambia tuko wala usinihukumu kwa vile nilivyo bali niko vile mwishoni nilivyo sisi ni neno la Mungu wana na biti za Mungu waliotakaswa kwa damu ya Yesu 
Tunarudi Eden. Bibi harusi na bwana harusi wanarudi Eden. Adam na Hawa walitoka Eden. Sasa Adam na Hawa pili wanarudi Eden. Tunarudi Eden ndugu na dada. Tunarudi kwenye ulimwengu wa roho. Mahali yote yanawezekana. Baba, mikono ya watakatifu imenuliwa juu. Nyuma ya maisha hayo shetani amewasukuma kulia na kushoto. Wamegaragara katika matope na katika mawazo ya ovyo lakini sasa wanajitambua wao ni nani na wanainuka sasa hivi kwa kuchukua mikono yao na kuasi nguvu za mvutano na kuinua mikono yao juu wakimwasi shetani shetani wewe ni kikozo kwetu rudi nyuma shetani mawazo mabaya rudi nyuma kushindwa kote rudi nyuma kutokuamini rudi nyuma magonjwa rudi nyuma Mungu tusaidie tupe kujitambua na kwamba sisi ni wana na binti za Mungu sisi ni neno la Mungu lovaa mwili wa kibinadamu Tulikuja duniani kupitia barabara mbovu lakini ukatufuata ukatukuta na ukaenda Kalvaru kalipa deni na umemtuma Branham kuita mbegu ulizozilipia madeni. Nasi tumesikia sauti ya Mungu ikiita nyuma yetu. Ni sauti ya Mungu kupitia mjumbe. Na ukamwambia Branham waambie mimi ni sauti ya Mungu kwenu. Nasi tumeisikia sauti ya Mungu. Wapendwa katika Bwana, tumeisikia sauti ya Mungu. Kwa nini tusigeuke? Dada geuka. Mama geuka, ndugu geuka, kaka geuka, baba geuka, kijana geuka. Geukeni. Mtazameni Mungu. Mungu mwema. Yeye aliyetutoa kwa matumbo ya mama zetu, yeye aliyetulinda na changamoto za dunia hii, yeye anayetuepusha na mauti na shida za ulimwengu huu, yeye ni Mungu aliyeshikilia uhai wetu. Ya ali atufanya tuone ujumbe wa saa Mungu jali atugeuke. Kama msa alivogeuka aone yale maono makuu na ajabu. Jali atugeuke tuyaone haya maono makuu. Yawezekanaje mwanadamu anatenda kama Yesu? Haya ni maajabu. Yawezekanaje mtu anatambua mawazo na makusudi ya moyo? Ni maajabu kama msa alivogeuka aone maajabu. Tumeiona huduma ya ajabu kwa William Marion Branham tumeiona ya ajabu sana nguzo ya moto juu ya maisha yake maisha yaliyotakaswa maisha maisha yaliyothibitishwa nasi tumegeuka tumuone Mungu tumemuona Mungu akiwa neno na moja sikwizi atajidhirisha kwetu nasi atatudhihirisha baba jinsi tunavyotamani kufikia siku hiyo Himiza siku za kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Tumechoka na maisha haya. Tumechoka na hali hizi. Tunaomba turejeshe ile hali ya uwepo na ushirika wa daima wa Roho Mtakatifu. Mahali ambapo yote yanawezekana. Hakutakuwa na mdhambi miongoni mwetu. Hakutakuwa na mwenye kansa wala mwenye ukimu wala vidonda vya tumbo wala kisukari wala kifua kikuu moja siku hizi shida zote zitaisha ndipo tutaingia hapa ibadani kwa mara ya mwisho tutaimba wimbo wa mwisho tutahubiri ujumbe wa mwisho na tabu za safarini zitakuwa zimekwisha ndipo tutatumbukia kwenye milele isiyo na kikomo na tutakuwa bado tuko hapa duniani kwa mu, kwa kutazama kimwili lakini roho nitakuwa tumeingia mbinguni. Mungu na tutawahubiria watu ujumbe wa mwisho. Ndipo hatutakuepo. Tutakosekana kuwepo hapa. Tutanyakuliwa. Jalia asiwepo mtawakubaki wakati huo. Wote hawa na waminio wengine ambao hawajapata nafasi kuja hapa naomba wawepo siku ile tukapeane mikono ngambo ya pili kwamba ndugu dada asante kwa ushindi wako bwana yesu ametusaidia 
Heli ye ya shindai Ataketi pamoja na Yesu mbinguni Baba bariki watuto wako hawa Ndipo ondosha vitu vinavu wazinga kwa upesi Thambi yote ene wazinga kwa upesi Waipuka nenayo Ndipo wachichumelia ukovu e, Tumaini lao Na mede ya thawabu ilioko mbele yao ya wito wao Wafikie kuwa kamilifu Waondole shida na magonjwa na adha mbali mbali na madeni yanayowasumbua na changamoto za maisha wasaidie. Ponya ndoa zao, ponya watoto wao, ponya wenzi wao, ponya wazazi wao, waponye wote wapenzi wao. Nasi tunataraji kutufanyia maajabu kuanzia sasa na kuendelea. Tunaanza kuishi tukitumaini kwamba jambo litatendeka moja siku hizi jambo fulani tembea barabarani ukijua jambo fulani litatendeka uwe ofisini ukitambua jambo fulani litatendeka kuwa nyumbani ukijua kitu fulani kitatendeka siku usio tarajia majira usio tarajia mazingira usio tarajia na kwa mtu usio tarajia jambo fulani litakupata nzuri la Mungu ndipo utanitafuta na utasahau mchungaji yuko wapi Ndipo utatamani kutoa ushuhuda kwa mchungaji kwani jambo la kimbinguni limekutukia. Ilikuwa hivyo kwa kanisa la kwanza. Wakisema moja kwa mwingine, tumemuona Bwana. Bwana ametutokea. Acha itendeke hivyo moja siku hizi. Mungu wajaze watoto wako roho mtakatifu na wakabizi kwako kwa muda huo chelewa sana wape kutembea na wewe katika jina la Yesu Kristo amen pigieni bwana makofi na bwana wabariki kwa wingi uwe na wakati mzuri mwimbieni bwana tunapofumkana ndugu Darius waweza kuja hapa na mwimbieni bwana tunapoenda kufumkana mgeukie mwenzako mpe mkono msalimie na umkaribishe sana hujajua huyo ni nani yawezekana ikawa ni mbegu ya Mungu ikawa ni jeni ya Mungu Mungu